ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് അവർ ആക്ച്വലി ഇവർ എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൽ വരുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് ആ റേഷ്യോസ് ഒരു പ്രത്യേകതരം റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളൊരു പേരിട്ടു ആ പേരാണ് നമ്മുടെ സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൈനും കോസ് ടാൻ ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സൈൻ എന്താണ് കോസ് എന്താണ് ടാൻ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ബി ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇതിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമുക്കറിയാം സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടൻ യൂസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ എതിർ വശം ബൈ കർണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടൻ യൂസ് ആണ് അതായത് സമീപ വശം ബൈ കർണമാണ് ദൻ നമ്മുടെ ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എതിർ വശം ബൈ സമീപ വശം അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് എ സി ബൈ ഇതിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ എ സി ബൈ ബി സി വരും ദെൻ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഏതാണ് എ ബി ആണ് സോ എ ബി ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് ദെൻ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് വരിക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്കറിയാം എ സി ആണ് എ സി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റേഷ്യോസ് എഴുതുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ബി എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി അല്ല എ ബി ആണ് കേട്ടോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സി എ സി എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് ഒരു പൈത കുറയൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ പൈത കുറയും ട്രിപ്ലറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈത കുറ സ്ഥിയർ അനുസരിച്ച് എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും വരും എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എ സി സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ എന്നാണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പൊ എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ നമ്മൾ പൈത കുറയും ട്രിപ്ലറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എ സിയുടെ ലെങ്ത് കിട്ടി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫൈവ് സൈൻ എ ആൻഡ് കോസ് എ സൈനേയും കണ്ടുപിടിക്കണം കോസയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളില് സൈനയും കോസയും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ
ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ സൈനെ കിട്ടി കൂസയും കിട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം പൈത കുറയും ട്രിപ്ലിറ്റ്സ് അറിയാം അപ്പൊ അതിവിടെ ഫൈവ് ആന്ന് എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ടൈം നമുക്ക് പോയാൽ ഒരു സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം മതി അവിടെ ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതി ദൻ നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സൈനെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ആണ് ദൻ കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് വളരെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി സൈന എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ബൈ ഫൈവും കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ബൈ ഫൈവും കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് വരുന്നത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആൻഡ് ദെൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓൾസോ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സൈൻ എ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ബൈ കെ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് നമ്പർ ഈസ് കെ അല്ലെ സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണത് ഈ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ കെ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് നമ്പർ ഈസ് കെ കെ എന്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനില് സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ബൈ കെ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ എ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ആണ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റും ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ട്വന്റി ഫോർ ആ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇവിടെ മേളിൽ കിടക്കുന്നത് താഴെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട ന്യൂസിന് പകരമാണ് ഈ കെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ബൈ ഹൈപ്പോട ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ യെസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സോ നമുക്ക് എഴുതാം ദർ ഫോർ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദർ ഫോർ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കാരണം ഈ കെ ആണ് ഈ കെക്ക് പകരം എന്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് കിട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് കോസി ആൻഡ് സയൻസി കോസി എന്താണ് സയൻസി എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ കോസ് സിയും സയൻസിയും ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വരയ്ക്കാണ് യെസ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് എ ബി സി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ് സിയും സയൻസിയും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ് സിയും കണ്ടുപിടിക്കണം സയൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ കോസ് സി നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം കോസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് സി എസ് ഈക്വൽ ടു ഏതായിരിക്കും ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഇത് ഇതിന്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബി സി ആണ് വരുന്നത് ബി സി ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ എ സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് സി എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കോസ് സി വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സൈൻ സി വേണം ഇപ്പൊ സൈൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്
b നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ സൈൻ ബി എന്താണെന്നുള്ള റേഷ്യോയും കൂടി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടി കുട്ടി കുട്ടിയായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കുറെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇപ്പൊ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക ഓൾസോ ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻത്ത് ഫുള്ള് ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ ബാച്ചിലേക്ക് വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഫീസും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് വേഗം തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്ന് ഫാമിലി റെഡിയാണ് അപ്പൊ വേഗ